ఋగ్వేదం పదవ మండలం యాభై ఎనిమిదవ సూక్తం మూడులోను ఋగ్వేదం ఏడవ మండలం ఎనభై మూడవ సూక్తం మూడులోను ఋగ్వేదం ఎనిమిదవ మండలం ఇరవై సూక్తం పద్దెనిమిదిలోను భూమికి నాలుగు మూలలు కలిగి ఉండి సరిహద్దులు కలిగి ఉన్నదని స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది అలాగే శతపథ బ్రాహ్మణం ఆరు ఒకటి రెండు ఇరవై తొమ్మిది లో కూడా భూమి నాలుగు మూలాలు కలిగి ఉందని స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది రామాయణంలో కూడా భూమి నాలుగు మూలాలు కలిగి ఉందని స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది హరిప్రసాద్ శాస్త్రి గారు తాను రచించిన ది రామాయణ ఆఫ్ వాల్మీకి లో రామాయణం ఐదు తొమ్మిది వచనం కింద ఫుట్ నోట్స్ లో తేటగా ప్రాచీన హిందువుల నమ్మకం భూమి నాలుగు మూలలను కలిగి ఉందని రాశారు అలాగే ఎంఎన్ దత్ గారు కూడా ఇదే వచనానికి తాను రచించిన ది రామాయణలో ఫుట్ నోట్స్ లో భూమి నాలుగు మూలలు కలిగి ఒక ఫ్లాట్ ఉపరితలంలో ఉందని స్పష్టంగా రాశారు వీరి గ్రంథాలలో భూమి బల్లపరుపుగా ఉండటమే కాదండి కొన్ని పురాణాల్లో భూమిని కమలం ఆకారంలో కూడా వర్ణించారు విష్ణు పురాణం రెండు పన్నెండు లో వాయు పురాణం ఒకటి ముప్పై నాలుగు నలభై నాలుగు లో మార్కెండే పురాణం నూట యాభై ఆరు ఇరవై రెండు లో భూమి కమలం ఆకారంలో ఉందని స్పష్టంగా రాశారు అంతేకాదు భూమి స్థిరంగా ఉన్నదని కూడా రాశారు మహాభారతం పదమూడు అరవై రెండు మహాభారతం ఐదు డెబ్బై ఆరు అధర్వ వేదం ఆరవ మండలం నలభై నాలుగో సూక్తం ఒకటిలోను అధర్వ వేదం ఆరవ మండలం డెబ్బై ఏడవ సూక్తం ఒకటిలోను అధర్వ వేదం ఆరవ మండలం ఎనభై ఎనిమిది సూక్తం ఒకటిలోను అధర్వ వేదం పదమూడవ మండలం ఒకటో సూక్తం ఏడులోను అలాగే బ్రహ్మ వైవర్త పురాణం కృష్ణ జన్మకాండం ఎనభై ఏడులో తొంభై తొమ్మిది నుండి నూట నాలుగు వచనాలలో స్థిరమైనదని స్పష్టంగా రాశారు హిందూ గ్రంథాలలో భూమి బల్లపరుపుగా ఉందని నాలుగు మూలలు కలిగి ఉందని సరిహద్దులు కలిగి ఉందని కమలం ఆకారంలో ఉందని స్థిరముగా ఉందని కూడా రాశారు